దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభు నందు నా ప్రియా దేవుని బిళ్ళారా మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు బాగున్నారమ్మా మీరు అందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని మంచిగా మీ ఆత్మీయ జీవితాల్లో మేలతో కలిగిన ఆత్మతో వర్ధిల్లుస్తున్నారని ఫలభరితంగా ప్రభు నందు నిరీక్షిస్తున్నాను మీకోసం కూడా మేము అనుదినం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా గురించి మీరు చేర్చిన ప్రార్థనలు బట్టి మీకు చాలా వందనాలు ఈ దిన ముందు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం ద గుడ్ షపర్డ్ మంచి కాపరి అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం చూద్దాం ప్రత్యేకంగా ఈ దిన ముందు యోహన్స్ వార్త పదవ పదవ అధ్యాయం యోహన్స్ వార్త పదవ అధ్యాయం ప్రియులరా ఒకటి నుండి ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాలు మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాలు అన్నింటిలో కూడా ద ల్యాండ్ జీజస్ లవ్ హ్యాస్ బిన్ వెల్ కాల్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ద షెపర్స్ హెవర్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ వి ఫైండ్ జీజస్ హ్యాస్ ద గుడ్ షెపర్డ్ ఇక్కడ ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా లేదా లోకమంతా కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నాడంటే కాపురులుగా ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది కాపురులు ఉండాలని అందరము కాపురి పరిచర్యను జరిగించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని పిల్లరా కాపరి పరిచర్యను మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదటిగా కాపరి ఒక గొర్రెల కాపరి సహజంగా లోకంలో చేసే పనులు ఏంటో మనం ముందు కొన్ని విషయాలను చూస్తే దేవుని యొక్క హృదయంలో ఆయనను తన్ను తాను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని అని చెప్పుకున్నట్లో ఉన్న భావం ఏంటో కూడా మనకి అర్థమవుతుంది పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహన్స్ వార్త పదవ అధ్యాయము ప్రిల్లరా మనం ప్రత్యేకంగా పదకొండవ వచనం నుండి ఒకసారి పదిహేనవ వచనం వరకు చదువుకుందాం చూడండి నాతో పాటుగా అందరూ నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టును జీతగాడు గొర్రెల కాపరి కాడు గనుక గొర్రెలు తనవి కానందున తోడేలు వచ్చుట చూచి గొర్రెలను విడిచిపెట్టి పారిపోవును తోడేలు ఆ గొర్రెలను పట్టి చెదరగొట్టును జీతగాడు జీతగాడే గనుక గొర్రెలను గూర్చి లక్ష్యము చేయక పారిపోవును నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని తండ్రి నన్ను ఎలాగున ఎరుగునో నేను తండ్రిని ఎలాగు ఎరుగుదునో అలాగే నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును మరియు గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడమైన దేవ మహోన్నతుడమైన తండ్రి కృపా సత్య సంపూర్ణడానికి వందనాలు ప్రవ్వ ఈ ఉదయకాల సమయాన జీవము కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు ఏ యోగ్యత అర్హత నాలో మాలో లేకపోయినా నీ కృపను బట్టి ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా మంచి కాపరి అనే మన ఈ అంశముతో మాతో మాట్లాడి మమ్మను బలపరిచి ధైర్యపరచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున వినయముతో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీతో ఈ కాపరిని గుర్చున్నటువంటి ఒక విషయాన్ని పంచుకోవడానికి ముందుగా మరి నా జీవితంలో నిన్నటి దినాన జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను నేను నా భార్య నా ఇద్దరు పిల్లలు అలాగే మా మేనల్లుడు కలిసి ప్రియుల ఆరాధనకి సండే వర్షిప్ సర్వీస్కి వెళ్తూ ఉన్నాం మేము వెళ్తూ ఉండగా మేమే ప్రాంతంలోనైతే పాత పుకలు అనే గ్రామంలో మరి మందిరానికి దగ్గరలో ఇంకా నియర్లీ ఒక టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది అనగా జస్ట్ ఆ బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళగానే సంగమేశ్వరం దాటిన తర్వాత జస్ట్ హార్న్ అలా బ్లో చేశానండి హార్న్ ఒక్కసారి అలా మోగించాను అంటే ఎదురుగుండా అడ్డం వస్తున్న వ్యక్తులను బట్టి వారు పక్కకు తప్పుకుంటారని వెంటనే నా వెనక నుండి నా కొడుకు అంటున్నాడు నాన్న నాన్న అదిగు జూలి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అన్నాడు నాన్న అగో జూలి పరిగెత్తుతుంది చూడు నాన్న మన కారు హార్ని వినబడగానే అంటున్నాడు నేను నమ్మలేదు ఒక నిమిషం అలా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత నేను చూస్తే ప్రియులరా చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది ఎక్కడో దూరాన ఉన్నటువంటి ఒక కుక్క అది కుక్క ప్రియులరా నిజంగా నా భార్యకి చాలా ఇష్టం తను పాస్టమ్ గారికి తను ఏం చేసేదంటే ప్రతి వారం మేము ఆరాధనకు వెళ్ళినప్పుడల్లా బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఒకటి తీసుకువెళ్ళి దానికి బిస్కెట్లు పెడతా ఉండేది 
ఒకవేళ తను రాకపోయినా కానీ ఏదైనా ప్రత్యేకంగా గృహ కూడికుండి నేను వెళితే ఖచ్చితంగా నేను తన కోసం వెళ్ళేటప్పుడు రెండు కుక్కలు ఉంటాయి ఈ రెండింటికి పెడతాం అయితే ఏప్రిల్ రా మొట్టమొదటికి జూలై అనే బ్లాక్ అనమాట నల్ల కుక్క ఇది ఎంత పరిగెత్తుకుండా వస్తుంది అంటే నాకు ఎంతో ముచ్చట వేసింది ఆనందం వేసింది మనసులో చాలా మురిసిపోయా ఎంత విశ్వాసం దీనికి అని చెప్పని జస్ట్ కారు హార్న్ బ్లో చేయగానే అది చూసిందో లేదా హార్న్ బట్టి గుర్తు పెట్టిందో తెలియదు కానీ ప్రిల్లరా ఎంతో పరుగు పరుగున పరుగు పరుగున వెంటనే కారుతో పాటు సమంగా చక్కగా వచ్చేసింది దానికి ఉన్న విశ్వాసం చూడండి అది ఒక జంతువు పెట్టింది మేమేమి పెద్ద ఆహారం కూడా కాదు బిస్కెట్ కానీ వెళ్ళిన ప్రతిసారి పెడుతున్నాం అంటే ఒక జంతువుకు అంత విశ్వాసం అంటే దానికి తెలుసు దాని కాపరి ఎవరో దానికి తెలుసు దానికి అక్కడ ఆ ఆహారాన్ని పెట్టే వ్యక్తి వస్తున్నాడన్న సంగతి అర్థమైంది ప్రభులందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల గొర్రెలను మేపే కాపరిని కూడా మనం గమనిస్తే రోడ్డు మీద మనం వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఈ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు గమనించండి రోడ్డు మీద గొర్రెల మందు ఉంటే అది బస్సు అవనండి లారీ అవనండి ఏ వెహికల్ అయినా కానివ్వండి గొర్రెలు దగ్గరికి వస్తుండండి చాలు కాపరు వచ్చి ముందు నిలబడతాడు గొర్రెల మందుకి వెనకాల ఉండడు గొర్రెల ముందు తాను నిలబడతాడు ఆ కర్ర చేతిలో ఉన్న కరణ దుడ్డి కరణాలు అటు పట్టుకుని అడ్డంగా తను నిలబడతాడు అంటే ఏంటంటే కాపరు ఏం చేస్తున్నాడంటే గొర్రెలకి భద్రతను ఇస్తున్నాడు కాపాడుతున్నాడు ఏ విధంగానూ కూడా ఆ గొర్రెలు ప్రాణానికి ఆపద కలగకూడదని తను ఏం చేస్తున్నాడంటే సేఫ్టీగా తాను ముందుంటున్నాడు నన్ను చూడండి నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను అని చెప్పి వచ్చే వ్యక్తికి ఆ వాహనానికి ఏం చేస్తున్నాడంటే సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు ప్రియులరా కాపరి ముఖ్యంగా కాపరికే జీతగాడికి ఉన్న తేడా కూడా స్పష్టంగా మనం చదువుకున్న పది నుండి ఆ పదిహేను వచ్చిన మనం గమనించాం జీతగాడు గొర్రెలు వాడివి కాదు తోడేలు వచ్చినా ఏదైనా సింహం వచ్చినా నక్క వచ్చినా ఆ గొర్రెను పట్టుకుపోయేటప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే పారిపోతాడు అక్కడ నుంచి ఎందుకంటే గొర్రె పోతే పోయింది నా ప్రాణం పోకూడదు అని చెప్పి అదే కాపర్ అయితే ఖచ్చితంగా దాన్ని పట్టుకుని తరుముతాడు మనకు తెలుసు దావిది విషయంలో మనం చూసాం తన తండ్రి మందను ఆయన మేపుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎలుగు బండి వచ్చినప్పుడే కానీ జంతువులు వచ్చిన వాటిని తరిమాడు కానీ పారిపోలేదు ప్రియులరా ఈ ఉదయకాల ముందు మనం గమనించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే మన కొరకు నిజమైన దేవుడిగా పరలోకమును విడిచిపెట్టి భూలోకానికి వచ్చినటువంటి ప్రభరి యేసు క్రీస్తు వారు మనకు మంచి కాపరిగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన మన కొరకు చేసిన పనేమిటో ఒక్కొక్కటిగా మనం చూద్దాం కాపరి చేసే పనుల్లో మొదటి పని ఏమిటంటే ద గుడ్ షెఫర్డ్ గివ్ హిజ్ లైఫ్ కాపరి మొదటి తను ఏం చేస్తాడంటే తన మంద కొరకు ప్రాణం పెడతాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ద గుడ్ షెఫ్ డైట్ బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ హీ వాజ్ రిజర్వైక్టెడ్ హీ లివ్స్ అండ్ విల్ టేక్ అస్ హోమ్ టు గ్లోరీ వన్ డే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒకసారి రోమిల్ కూడా రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుదాం మన పరిస్థితి ఏంటనేది మన స్థితి ఏమిటి అనేది అక్కడ లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది ఐదు ఎనిమిది మనం గమనించినట్లయితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినము అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచుచున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకా నువ్వు పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయను ఆమె ప్రభు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పిల్లారా మనందరము ఎవరుము అంటే దేవుని వాక్య ప్రకారంగా గొర్రెలము మనము మనల్ని మనుషులమైన మనలను గొర్రెలతో పోలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన గొర్రెలకు మంచి కాపరిగా ప్రభువు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ఆ సమయాన మనందరం ఎవరము అంటే పాపులముగా ఉన్నాము నీతిమంతులము కాదు మనము ఏ గ్రంథాన్ని చదివినా ప్రియులరా మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళండి పండితుల దగ్గరికి వారిని అడగండి ఏ దేవత అయినా దేవుడైనా ఎందు కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చారు అని వారి గ్రంథాలు చెప్తాయంటే నీతిమంతులను రక్షించడానికి దుష్టులను శిక్షించడానికి అని చెప్పి ఒక విధంగా చూస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుని అందరూ కూడా పాపులే ఎవ్వరు కూడా నీతిమంతులు నీతిమంతుడు ఒక్కడూ లేడని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి నీతిమంతుడు ఒక్కడూ లేడు అందరూ పాపులుగా ఉంటే మరి వీరు వచ్చింది ఎవరిని రక్షించడానికంటే ఎవరు లేరు వారు రక్షించదగిన వారు ఈ లోకంలో కానీ నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన అంటుంది నేను పాపుల కొరకు వచ్చాను నీతిమంతుల కొరకు కాదు నేను వచ్చింది నశించిపోతున్నటువంటి వారిని వెదకి రక్షించడానికి ప్రభుణ యేసు క్రీస్తు ఒక మంచి కాపరిగి లోకానికి వచ్చాడు ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ప్రియులర పాపులమైన మన కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టాడు అయితే ఆయన ప్రాణమును పెట్టడంతో ఆ కథ అక్కడితో ముగించిపోలేదు ఆయన జీవితం అయిపోలేదు కానీ ఆయన పునరుద్ధానం చెందాడు మూడవది నాన్న ఆ ప్రభు మరలా ఓ రోజు మన కొరకు రానయ్యన్నాడు 
ఆ ప్రభు మన కాపరి మన కొరకు ప్రామిచ్చిన కాపరి రానై ఉంటుండగా నీవు నేను మన అందరము కూడా చేయవలసిన పని ఏమిటంటే నా నువ్వు ప్రేమించేంతగా ప్రాణం పెట్టిన నా కాపరి ఆయన ఒక్కడే ఈ లోకముందు ఇంకెవ్వరు కూడా లేరు అని గ్రహించాలి రెండవదిగా గొర్రెకు మంచి కాపరి చేసే పని ఏమిటంటే ద గుడ్ షెఫర్డ్ సేవ్స్ హిజ్ షీప్ ఆయన తన గొర్రెలను రక్షించుకుంటాడు కాపరి ఏం చేస్తాడండి ఒకటి మంద కొరకు ప్రాణం పెడతాడు రెండు తన మందను రక్షించుకుంటాడు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా తొమ్మిదో వచ్చిన మందు మనం చదివినట్లయితే యోహన్స్ వార్త పదవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మందు ప్రియులార నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడల వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చు మేత మేయుచు నుండును ఆమె దేవునికి స్తోత్ర నేటి ఉదయ కాలం ముందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా ఈ వాక్యం వినిపించిన ప్రియ సహోదరుల సహోదరి ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటున్నావా నేను బాప్తిస్మం పొందుకున్నాను వెళ్ళిపోతాను పరలోకాన్ని కానీ లేదా నా సభ్యత్వం ఏదైతే ఉందో మా రాష్ట్రంలోనే మా దేశంలోనే పెద్ద సంఘంలో నేను మెంబర్షిప్ని కలిగి ఉన్నాను సంఘ సభ్యుడిగా తిరిగిలేదు ఈ సంఘంలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఏసే రాకల్లో ఎత్తబెడతాను అని అనుకుంటున్నావా నీతో ఉన్న దేవుడు అంటున్నాడు యు కెనాట్ ఎంటర్ బై బాప్టిజం యు కెనాట్ ఎంటర్ త్రూ చర్చ్ మెంబర్షిప్ యు కెనాట్ ఎంటర్ బై గుడ్ వర్క్స్ యు కెనాట్ బై హిజ్ వే ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆయన రాజ్యమునకు వెళ్ళేటువంటి ఆ మార్గాన్ని నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చి కొనలేవు నేటి దినాల్లో మనం గమనిస్తున్నట్లయితే కొంతమంది ప్రిల్ల విచారకరమైన విషయం దేవుని పరిచయం చేస్తున్నటువంటి కాపురులు అంట వారితో మాట్లాడాలంటే అపాయింట్మెంట్కి కొంత డబ్బు కట్టాలంట వారు ప్రత్యేకంగా వచ్చి మీ గృహాన్ని దర్శించి ప్రార్థించాలంటే దాన్ని కొంత డబ్బు చెల్లించాలంట గుడ్డిగా పరుగులేడుతున్నారు ప్రిల్లరా గొర్రెల మంద దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నా నామమున అనేక మంది అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారు అబద్ధ బోధకులు వస్తారు వాళ్ళ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉన్నాను మీరు మోసపోవద్దు వాళ్ళు గొర్రెల చర్మం కప్పుకున్న తోడేళ్ళు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది జీతగాడు ఎప్పుడు కూడా గొర్రె కోసం ప్రాణం పెట్టడు దాన్ని రక్షించడు దాన్ని భక్షిస్తూ ఉంటాడు ఎంత వరకు అది నాకేమిచ్చిది అని చూసుకుంటూ ఉంటాడు కానీ తప్ప దాని ఆరోగ్యం బాగానప్పుడు దాన్ని పట్టించుకోడు అది నడవలేని స్థితిలో దాన్ని ఎత్తుకోడు అది మేత మేస్తుందా లేదా దానికి అందుతుందా లేదా ఆహారం అనేది చూడడు కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డారు నిజంగా ఆ గొర్రె తనదే అయితే ఆ కాపర ఏం చేస్తాడు తెలుసా అది నడవలేని స్థితిలో ఉంటే ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే ముళ్ళు లాగి దానికి అవసరమైతే గాయాన్ని కట్టి దాన్ని ఎత్తుకుంటాడు కొంత దూరం అంతేకాదు ప్రియులరా దానికి పచ్చిక కలిగిన చోట్లకు తోలుకు వెళ్ళి దానికి ఆహారం పెడతాడు సమృద్ధిగా ఈ ఉదయకాల ముందు నీవు నేను మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటి ఎటువంటి సంఘంలోనికి వెళ్తున్నావు పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాడు ఈయనకు కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయి కొన్ని కార్లు ఉన్నాయి లేకపోతే గొప్ప పేరు ఉంది ఈ సంఘంలోకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా నాకు పరలోకం గ్యారంటీ అనుకునే కనుక తప్పుడు ఊహలో భ్రమలో ఉంటే నా ప్రతి సహోదరి సహోదరుడ ఖచ్చితంగా మోసపోతున్నావని అర్థం చేసుకో దేవుని వాక్యం నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉంది మంచి కాపరైన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నీతో నాతో మాట్లాడే విషయం ఏమిటంటే స్వస్థత కోసం కాదు ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కోసం కాదు నువ్వు పరుగులెత్తాల్సిందే ఇఫ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ అండ్ యాక్సెప్టింగ్ ప్రాస్పరిటీ గోస్పల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దెర్ ఈస్ ఏ డే danger definitely you are going to be fallen soon into this world ee lokamlo tondarlo padipopothunna lokashallo padipothanu sukha sampadalato kudukunna bodalu gurchi ganaka nu vinte dopudu samachindi nenu devudu divistadu nee account lo dabbulu padtai nee ujjagalu vastai promotions vastai pillalu portaru ivi kaadu idi tappudu bodalu priyara veeti gurinchi kaadu nu prabhu nu rakshakudiga angeekarinchalasindi pranam ichchantaga ninnu preminchina vaadu nene ఈ లోకంలో ఒకని కం ప్రాణం పెట్టిన వానికంటే గొప్పవాడు ఇంకొకడు ఎవడు లేడు అని నిన్ను క్రియల్లో చూపించిన ఆ ప్రభుని యేసుక్రీస్తుని కాపరికి అంగీకరించిన బిడ్డగా నీవు నేను మనందరమును కూడా చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ప్రియులరా మన కాపరి మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడని మన కాపరి మనల్ని రక్షించేటువంటి కాపరిగా ఉన్నాడు అని మనం గుర్తించవలసిన వారం అయ్యో ఉన్నాం ఈ ఉదయకాల సమయం అందు నువ్వు కొనుక్కునే చర్చ్ మెంబర్షిప్ కాదు నువ్వు వెళ్తున్నటువంటి సంఘాన్ని బట్టి కాదు నీకు పరలోకంలో ద్వా నీకు చోటు అనేది అది కేవలం అని అంటూ ఉన్నాడు నేనే ద్వారం గొర్రెలు పోబు ద్వారం నేనే నాకు ముందు వచ్చిన వారందరూ దొంగలో దోచుకునేవారే 
గొర్రెలు వారి స్వరం వినలేదు నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడల వాడు రక్షింపబడతాడు లోకలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చు మేత మేచు అంటాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని పిల్లలు ఉదయకాల సమయం అంద ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం దేనికోసం మనం పరుగులెడుతున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం వాక్యం సమృద్ధిగా జీవాహారం సమృద్ధిగా నీ ఆత్మకు దొరుకుతుందా లేదా నీ కాపరి సమర్థుడా లేదా వాక్యాన్ని నీకు అందిస్తున్నాడా లేదా నిన్ను తప్పుడు బోధలతో కల్ప కల్పన కథలతో మనుషులు కల్పించిన మాయో పాయములతో నిన్ను గనక మభ్య పెడుతున్నాడేమో ఒకసారి జాగ్రత్త మోసపోతున్నావేమో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనదొకటే కులం బాబాయ్ అక్కాయ్ అక్కడికి వెళ్తామండి మన కులం మనోళ్ళ దగ్గర మన దగ్గర ఉండాలి మంది పెద్ద చర్చి మంది చాలా పెద్దది మన రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఎకరం మన దాంట్లో ఇన్ని వందల మంది పడతారు వాళ్ళ దాంట్లో పది మంది కూడా ఉన్నాయి ఇట్లాంటి మాటలు విని కనుక నువ్వు సంఘాన్ని ఎంచుకుంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మోసపోతో నరకం తప్పదు నీకు ఖచ్చితంగా పరలోకంలో చోటు ఉండదు ఈ ఉదయకాల సమయం అందు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న వీటి మేము విషయం ఏమంటే యోహన్ సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవము అంతేకాదు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు యో అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో నా నామందు తప్ప మరి ఏ నామంలో మీ పాపమునకు క్షమాపణ మీ ఆత్మకు రక్షణ అనేటువంటిది లేదు అన్ని నామముల కన్నా పైనామం ఏసయ్య నామం ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి ఘనమైనటువంటి ఏసు క్రీస్తు వారు నీ కొరకు నా కొరకు ఒక మంచి కాపరికి లోకానికి వచ్చాడు ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ప్రభు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రాణం ఇచ్చేంతగా ప్రేమిస్తున్నానని చూపించాడు రెండోదిగా ఆ ప్రభు నీ కొరకు నా కొరకు ఒక మంచి కాపరిగా మనల్ని రక్షించేవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన మూడవదిగా ద గుడ్ షపర్డ్ నోస్ హీ షీప్ మూడవదిగా ప్రియులరా ఆ మంచి కాపర్ అంట తన గొర్రెలేవో ఎరిగి ఉంటాడంట ఆయన తన గొర్రెలేవో ఆయన ఎరిగిన వాడిగా ఉంటాడు చదువుదామా పద్నాలుగు వచ్చి నన్ను ఒకసారి నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని తండ్రి నన్ను ఎలాగున ఎరుగునో నేను తండ్రిని ఎలాగు ఎరుగుదునో అలాగే నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును మరియు గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ఈ ఉదయకాల ముందు వాక్యం వింటున్నాను నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నీవు నిజంగా నీ కాపరి ఏసయ్యే గనక అయితే నీ మంచి కాపరి ఏసయ్యే గనక అయితే నువ్వు ఆయన మేపుతున్న గొర్రెవే గనక అయితే నువ్వు ఈ లోకంలో డబ్బు కోసమో కులం కోసమో అందం కోసమో పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసమో జ్ఞానం కోసమో నీ భక్తిని అమ్ముకోవు నీ భక్తిలో రోషం కలిగిన భక్తి ఉంటుంది వాక్యం ఉన్న చోట నువ్వు ఉంటావు తప్ప మిగతా వాటి కోసం పరుగులేదు ఎత్తో మోసపోవు ఒక్కసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను హెచ్చరిస్తున్నాడు ఆలోచించేద్దాం పరీక్షించుకుందాం నీవు నమ్ముకోవటం కాదు చాలామంది అంటున్నారు ఇన్నటి దినాల్లో యేసు ప్రభువును దిగేసానండి నేను కూడా దిగేసానండి మతంలో దిగానండి మతంలో దిగా యేసు ప్రభువు నమ్ముకోవటం అంటే మతంలో దిగటం కాదమ్మా క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ నాట్ ఎ రిలీజియన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి క్రైస్తత్వం అనేది మతం కాదమ్మా ఇది ఇది ఒక మార్గం యేసు ప్రభు నువ్వు నువ్వు నమ్ముకోవటం కాదు గొప్ప నేటి దినాల్లో చాలామంది చెప్పుకుంటున్నారు నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి మా తాత మొత్తం మేము క్రైస్తవులం అండి మా మేము ఎప్పటి నుండి ప్రభుని నమ్ముకున్నామండి మేము చర్చికి స్థలం ఇచ్చామండి బిల్డింగ్కి ఇది ఇచ్చామండి మందిరంలోకి ఇవి చేసామండి నువ్వు ఎన్ని చేసినా ఏమిచ్చినా నిన్ను దేవుడు చూచినప్పుడు నీ తండ్రి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన మంచి కాపరి నిన్ను నన్ను చూచినప్పుడు మన జీవితములు ఆయన మనల్ని ఎరిగే విధంగా గనక లేకపోతే అంటే నేను చెప్పుకోవటం కాదు నేను ఏసయ్య బిడ్డని ఆయన నమ్ముకున్నాను నేను సేవకుని అని చెప్పి ఆయన నా జీవితాన్ని చూసినప్పుడు నా జీవితం ఆయన కంటికి కనబడాలి ఆయన కోరుకున్నట్టుగా అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటం వల్ల మనకేం ఒరిగేది లేదు దేవుడు మనల్ని తెలుసుకునే విధంగా దేవుడు నిన్ను చూచినప్పుడు నన్ను చూచినప్పుడు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఆయన ఇష్టపడే లక్షణాలు గుణగణాలు కలిగిన జీవితాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని మనం కలిగి ఉంటే అప్పుడు ప్రియులరా మనము ఆయన గొర్రెలం అవుతాం ఆమెనానండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోద్ర అంతేగాని నీవు నేను ఏసైన్ నమ్ముకున్న నేను చెప్పుకుంటే మనం క్రైస్తవులం అయిపోము పరలోకానికి చేరము పరలోక రాజ్యంలో ప్రభుత్వం నీకు స్థానం కావాలంటే తండ్రి నన్ను ఎలాగు ఎరుగునో నేను తండ్రిని ఎలాగు ఎరుగుదునో అని ఆ మాటలో ఉన్న భావాన్ని గమనించాలి మనం ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రియులరా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీద తాను చేసిన ప్రతి పని ప్రతి మాట అని ఏమన్నాడండి నా అంతటి నేను వేటిని మీకు బోధించట్లేదు 
తండ్రి ఏవైతే నాకు బోధించాడో వాటిని నేను మీకు ఇప్పుడు బోధిస్తున్నాను తండ్రి వేటినైతే చేశాడో నేను చూస్తానో వాటిని నేను ఇప్పుడు మీ ముందు చూస్తున్నాను ప్రతి చోట కూడా తండ్రి 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 అంటూ ఆయన తండ్రిని గౌరపరుస్తూ గౌరవిస్తూ తను తాను తగ్గించుకుంటూ దేవుని మహింపరిచిన వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు ప్రియులారా ఈ ఉదయ కాల ముందు నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు అదే కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రభువును నమ్ముకున్నాము అని చెప్పుకుంటున్నాం మనము మన జీవితాలలో మనం చేసే పనుల్లో మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుని నామం మహిమపరచబడే విధంగా ఆయన నామానికి మహిమకరంగా మన జీవితాలు మన బ్రతుకులు ఉండాలి అలా మనం బ్రతకనప్పుడు ప్రియులారా మనం ఆయన ఎరిగిన వారం కాదు ఆయన మనల్ని ఎరిగే విధంగా మనం ఉండట్లేదనే దాని భావం ఉదయకాల ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి నీ మాటలు నీ చూపులు నీ నడక నీ పడక నీ ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంది నీ భక్తి ఏ విధంగా ఉంది మనుషులు చూసి మెచ్చుకోవటానికా లేకపోతే దేవుడు నిన్ను నన్ను చూసినప్పుడు ఆయన ఇష్టపడే విధంగా ఉందా నీ కొరకు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఒక మంచి కాపరిగా ప్రాణమిచ్చే కాపరిగా నిన్ను రక్షించడానికి ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉండగా ఆయన మరి ఒక మంచి కాపరిగా నిన్ను ఆయన ఎరిగి ఉంటాడు ఎప్పుడంటే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ప్రభుని యేసు క్రీస్తుకి ఇష్టమైనటువంటి క్రియలు సత్క్రియలు మనలో ఆయనకు కనబడినప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ వ్యక్తిగతంగా మనం ఆయనతో సంబంధాన్ని కలిగిన వలసిన వారమై ఉన్నామని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నాలుగవదిగా ప్రియులరా ద గుడ్ షపర్డ్ కేర్స్ ఫర్ హిస్ షీప్ మంచి కాపరి మొదట్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా తన గొర్రెల పట్ల ఒక భద్రతను కలిగి ఉంటాడు హీ విల్ he will have has a, he will has he has a responsibility oka chakkane baadhyatanu tane kaligi untadu badratanu kaligi untadu chana oka kaupadalaga tana gorilla patla kaapari untadu meeku telusa prillara manam gamaninchinatlayite prati krora jantuvu nundi ee loka sambandhamainatundi ee vidhamainatundi appayamu kuda aa gorriku kalagokunda kaapari em chestadante tanu తను కాపాడుకుంటూ ఉంటాడు గొర్రెల్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటాడు మీరు గమనించండి ఎప్పుడన్నా గొర్రెలను మేపుకునేవారు వారు రాత్రి పూట పడుకునేటప్పుడు ఆ గొర్రెలను అన్నింటిని కూడా దొడ్డులో పెట్టినప్పుడు ఆ గొర్రెల దొడ్డుకి రెండు మూడు ద్వారాలు పెట్టరండి ఒక్కటే ద్వారం ఉంటుంది ఒకటే గేట్ ఉంటుంది ఆ గేట్ దగ్గర ఎవరు ఉంటారంటే కాపర్ ఉంటాడు అక్కడే ఉంటాడు ప్రిలరా ఆ ఏదైనా ఒక క్రోర ముఖం జంతువు గొర్రెల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇతని బాడీ మీదుగా వెళ్ళాలి పొడుకును ఉన్న కాపరి బాడీ మీదుగా వెళ్ళాలి ఏదైనా ఒక గొర్రె దొడ్డులో నుండి బయటకు రావాలంటే ఈ కాపరి బాడీని ఇతను దాటి అటు రావాలి అంటే అది ఏంటో తెలుసా ప్రిలరా ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయము ద గుడ్ షపర్డ్ కేర్స్ ఫర్ హిస్ షీప్ తన గొర్రెలను గుర్చి తను జాగ్రత్త కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా భద్రతనిచ్చేటువంటి కాపరిగా ఉన్నాడని మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఈ ఉదయ కాల ముందు నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా మీరు మీ పిల్లలకు కాపరులుగా ఉన్నారు వారి గొర్రెలుగా ఉన్న వారిని మీరు బాధ్యతగా కాపాడవలసిన బాధ్యత ఉంది ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు గాలిని వదిలిపెట్టకూడదు దేశ దిమ్మరలుగా ఈ లోకంలో తిరగడానికి నీవు నేను ఉదయ కాల సమయం అందు దేవుని పిట్లుగా మనము ప్రభు మనకి అప్పగించినటువంటి బాధ్యతను మనం సరిగా కనుక పోషించకపోతే నేడు ఉదయ కాల సమయం అందు నీవు నేను మనం ఎంత చెప్పుకున్నా ఎంత గొప్పగా మనం బడాయిలు పోయినా కానీ దేవుని సన్నిధిలో నేను దేవుని పెట్టిన అని చెప్పి దేవుడు నిన్ను అంటాడు కదా మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు ఆయన దినాన్ని అంటారంట చాలామంది వచ్చి అయ్యా ప్రభు ఆ ప్రభు ఆ ప్రభు ఆ నీ నామంలో నేను కార్యాలు చేస్తాను ఈ చేశాను అవి చేస్తాను అంటే మీరు ఎవరో నాకు తెలీదు వేషధారిగా కనుక నువ్వు ఉన్నట్లయితే ఉదయ కాల మందు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ గద్దిస్తున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఆ వేషధారణ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టు మరి కాపరి గొర్రెలకు భద్రతనిచ్చినట్లుగా నీ పట్ల నీ సంఘ సేవకుడు కనుక లేకపోతే నిన్ను బాధల్లో కష్టాల్లో విడిచిపెట్టేసి నిన్ను పట్టించుకోకుండా ఉంటే ఒకటే అర్థం చేసుకో అతడు మంచి కాపరి కాదు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మంచి కాపరి గొర్రె కొరకు ప్రాణం పెడతాడు మంచి కాపరి గొర్రెని రక్షించుకుంటాడు తప్పిపైన గొర్రెని వెదికి తెచ్చుకుంటాడు మంచి కాపరి ఆ గొర్రెకు కాపుదలగా భద్రతనిస్తాడు మంచి కాపరి తన గొర్రె ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉందో ఆ గొర్రె స్థితిని ఎరిగిన వాడిగా ఉంటాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆఖరిగా మంచి కాపరి నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి తన గొర్రెలను పిలుచుకుంటాడు ద గుడ్ షెపర్ కాల్స్ హిస్ షీప్ ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుదాం పదవ అధ్యాయం యోహన్స్ వార్త నేను వాటికి నిత్య జీవము నిచ్చుచున్నాను గనుక అవి అన్నిటికీ నశింపవు ఎవడును వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు ఇరవై ఏడు వచ్చిన కూడా చూడండి నా గొర్రెలు నా స్వరము విన్నును నేను వాటిని ఎరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును ఆమె దేవునికి స్తోత్ర ఉదయ కాల ముందు నా ప్రియా దేవుని వెళ్ళారా ఈ వాక్యాలను బట్టి ఒకసారి మనల్ని మనం మన జీవితాల్లో పరీక్షించుకుందాం మనం దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నామా 
ఆయన మన కాపరి అని చెప్పుకుంటున్నాం మనము ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు మన కొరకు ఒక మంచి కాపరికి ఈ లోకానికి వచ్చి ఉండగా మరి మనకి మంచి కాపరి అయినటువంటి ఆ ప్రభువును మనం వెంబడిస్తున్నామా ఆయన స్వరాన్ని ఎరిగి ఉన్నామా ఉదయకాల ముందు దేవుడు మరి డైరెక్ట్గా మనతో మాట్లాడు తన నాయకనాల ద్వారా ఇలా మరి నాలాంటి సేవకుల ద్వారా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడని నువ్వు గ్రహించి ఆ వాక్యానికి లోబడితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీకు నిత్య జీవాన్ని ప్రభవిస్తానంటూ ఉన్నాడు నీ కొరకు ఒక మంచి కాపరిగా యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడని ఆయన మరి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాడని నిన్ను రక్షించాడని నిన్ను ఎరిగిన వాడిగా ఉన్నాడని అలాగే నీ కొరకు భద్రతను కోపదలు నుంచే దేవుడిగా ఉన్నాడని ఆయన నిన్ను పిలుచుకుంటున్నాడు ఆయన తన యొద్దకు మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు వరకు ఆఖరిగా ప్రియులరా ద గుడ్ షపర్డ్ కీప్స్ ద షీప్ ఎటర్ నల్లి చివరిగా ఆ కాపరి మంచి కాపరి చేసే పని ఏమిటంటే నిత్యము కూడా ఆ గొర్రెలను తన దగ్గర మరి తను భద్రతనిచ్చి కాపాడుకుంటాడు కాపరే చూద్దామా ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినాలను వాటిని నాకు ఇచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు కనుక నా తండ్రి చేతుల నుండి ఎవ్వడును వాటిని అపహరింపలేడు నేను తండ్రిని ఏకమై ఉన్నామని వారితో చెప్పును ఇరవై ఎనిమిదిలో ఉన్నది నేను వాటికి నిత్య జీవముని ఇచ్చుచున్నాను కనుక అవి అన్నిటికీ నశింపవు ఎవడును వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు ఆ మెయిన్ ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మీ కుటుంబమును మీ పిల్లలను మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని నన్ను నేను మనల్ని అందరినీ ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి హస్తాల్లోనికి అప్పగించుకుందాం ఎందుకంటే ఆయన మనకు మంచి కాపరిగా ఉన్నాడు ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన కాపరిగా ఉన్నాడు ఆయన చేతుల్లోని జీవితం ఉంటే ఆయన చేతుల్లో నుండి ఎవడు కూడా అపహరింపలేడు లేదు కాదు అనుకుంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ సంఘానికి వెలుపులు కనుక సంఘంలోనికి రాకుండా ప్రార్థనకు రాకుండా మంచి కాపరిని కలిగి లేకుండా కనుక నీ జీవితం ఉంటే ఖచ్చితంగా నీ ఆత్మీయ జీవితం ప్రమాదంలో ఉన్నట్టే ఈ రోజైనా మేలుకు గ్రహించు నీ పాప జీవితాన్ని రోత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని సంపాదించుకోవడానికి ప్రాస్పరిటీ గాస్పరిటీతో కూడుకున్న సంఘాలకు వెళ్ళటం మానివేసి బోధలు మీకు ఈ లోక సంబంధమైన సంబంధాలు స్వస్థతలు వస్తాయనే చోటకు మీరు పరుగులెత్తకుండా గొర్రెల మందలాగా గుడ్డిగా దేవుని వాక్యానుసారంగా సమృద్ధి అయిన ఆహారం ఆత్మలో నిన్ను బలపరచడానికి కృపావరాలతో ఆత్మ ఫలాలతో నిన్ను నింపి వ్యక్తిగతంగా దేవునికి దగ్గర చేయడానికి నీ కాపరి స్వరాన్ని నువ్వు గుర్తుపట్టే విధంగా నీ కాపరి నిన్ను ఎరిగే విధంగా నిన్ను చేసే వాక్యాన్ని అందించే సంఘానికి వెళ్ళే బిడ్డలుగా మీరు అందరూ ఉండాలని అట్టి బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు నాకు మనందరికీ దయచేయాలని విశ్వాసంతో మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మనందరూ వినికిలు దీవించుకునో గాక ఆ మెయిన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగుణుడైన దేవ మహోన్నతుడమైన తండ్రి ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటలను నా మా అందరి హృదయాలలో ముప్పై దొంతులుగా అరవై దొంతులుగా నూరు వందలుగా నీరు కట్టి ఫలంపించేయండి ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా గుడ్డిగా పరుగులెడుతున్నారయ్యా స్వస్థతల కోసం ప్రభు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పోవాలని ఆకలి దొప్పులు పోవాలని ప్రభా గర్భఫలాల కోసం అని చెప్పి ప్రభా పొలాల కోసం స్థలాల కోసం ఉద్యోగాల కోసం ప్రమోషన్ల కోసం నైనా ఈ లోక సంబంధమైన తాత్కాలిక వాటి కోసం భూ సంబంధమైన వాటి కోసం పరుగులెడుతున్నారు ప్రభు గొర్రెల మందల్లాగా అబద్ధ ప్రవక్తల దగ్గరికి అబద్ధ బోధకుల దగ్గరికి సయా తండ్రి ప్రాస్పరిటీ గోస్పర్స్ బోధిస్తున్నటువంటి వారి దగ్గరికి పరుగులెడుతున్నారు ప్రభు గొర్రెల మంద వల్ల వారిని క్షమించండి అలాంటి అబద్ధ ప్రవక్తలను కూడా గద్దించండి ప్రభు వీరు మోసపోకున్నటువంటి అబద్ధ ప్రవక్తల బోధలతో మంచి కాపరి ఎవరో సమృద్ధిగా జీవాహారం వారి ఆత్మలకు దయచేయగలిగిన వారు ఎవరో గ్రహించి మెలకు కలిగిన ఆత్మత సంఘానికి వెళ్ళే బిడ్డలుగా ఉండటానికి తగిన బుద్ధిని జ్ఞానమును బిడ్డలకిచ్చి దీవించమని మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకొనమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నా ముందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మీకు ఏ విధమైన ప్రార్థన సహాయం కావాలనుకున్నా మమ్మల్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్ యూ